Timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Antal Espar U20 dengan skor tipis 3-2 pada laga uji coba dalam pemusatan latihan. Pertandingan tersebut berlangsung di Lima Karsadia Atlantis Football Center Antalya Turki pada selasa 8 November 2022 malam waktu Indonesia bagian barat. Pada laga ini Garuda Nusantara julukan timnas Indonesia U20 menjalani uji tanding yang kelimanya, di mana tim pasukan Sintayong itu telah melakukan training center di Turki sejak 16 Oktober 2022 dan akan berakhir pada 15 November 2022. Sejak babak pertama dimulai pasukan timnas Indonesia U20 langsung gesit memainkan bola di tengah lapangan. Masih Novel Tinan dan kolega pun menerapkan tekanan yang ketat terhadap para pemain Antalya Sport U20. Namun, para pemain Antalya Sport masih bisa meredam serangan Garuda Nusantara. Sebaliknya, mereka juga tak mau kalah. Tentuan rumah kerap merebutkan barisan pertahanan skuad Garuda Nusantara beruntungnya Muhammad Ferrari dan kawan-kawan masih bisa menjaga area pertahanannya dari serangan lawan. Di awal babak kedua, timnas Indonesia U20 langsung tancap gas melancarkan serangan. Beruntungnya mereka mendapatkan hadiah pelat penalti. Marcelo Ferdinand pun dengan tenang menjadi eksekutor sukses menjebol gawang Antalya Sport. Papan skor berubah menjadi satu sama untuk kedua tim. Berkat kerja kerasnya, timnas Indonesia U20 kembali berhasil menyamakan kedudukan di menit 65. Kali ini gol dicetak oleh salah satu pemain Garuda Nusantara lewat open play. Skor pun kembali imbang dua sama. Timnas Indonesia U20 kali ini berbalik unggul di menit ke-88. Ronaldo Kote yang sukses membawa Garuda Nusantara unggul 3-2. Setelah itu tak ada gol tambahan lagi, Indonesia pun menang comeback dengan skor 3-2. Namun uniknya salah satu pemain Indonesia begitu menonjol di laga ini siapa lagi kalau bukan Marcelino Ferdinand Pemain yang mencetak dua gol di laga ini menjadi man of the match di laga ini sekaligus dirinya menjadi otak serangan paling berbahaya tim nasi Indonesia Dengan adanya Marcelino di lini depan tim nasi begitu solid bahkan peluang sekecil pun bisa dimanfaatkan menjadi gol Marcelino mencetak dua golnya dengan begitu manis, dia juga berhasil membutuhkan mentalitasnya sebagai bintang timnas Indonesia. Marcelino selalu konsisten saat bermain, dia tidak pernah menunjukkan penurunan di timnas Indonesia. Saya ingin kalian gimana nih dengan gol berserah penampilan Marcelino Ferdinand, guys? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.